Istanbul, numit în antichitatea greacă Bizantion, apoi după anul 330 după Hristos Constantinopol, a fost capitala Imperiului Roman, a Imperiului Bizantin și a Imperiului Otoman până la proclamarea Republicii Turcia la 13 octombrie 1923. Cu o populație de peste 15 milioane de locuitori, Istanbulul este un megalopolis, precum și principalul centru financiar, comercial și cultural al Turciei. Este singurul oraș din lume ce se întinde pe marurile a două continente, Europa și Asia. În acest videoclip, Roches Travel vă va prezenta 15 obiective turistice din Istanbul. Cunoscută oficial ca Moschea Sultanului Ahmed, este unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult islamice din oraș, alături de Marea Moschee Aia Sofia și totodată una dintre principalele atracții turistice din Istanbul. A fost construită între anii 1609 și 1616, în timpul domniei sultanului Ahmed I, de către arhitectul Mehmed Aga, format la școala arhitectului Mimar Sinan, cel mai renumit arhitect al Turciei. Clădirea are o capacitate de 10.000 de persoane, are 260 de ferestre, adăpostește o școală religioasă, un spital, un caravan serai și o cantină gratuită. Are aproximativ 21.000 de panouri interioare de faianță, în majoritate de culoare bleu. Considerată de unii autori drept cea de-a opta minune a lumii antice târzii, Sfânta Sofia este oricum o glorie a genului constructiv uman. Ea a reprezentat centrul vieții religioase Imperiului Roman de Răsărit, servind în această postură timp de 916 ani. Lăcașul a fost ca origine o biserică construită din Ordinul Împăratului Iustinian și a servit drept catedrala a Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol până în 1453, când a fost transformat în moschee. După anul 1935, a devenit muzeu la inițiativa marului reformator turc Mustafa Kemal Atatürk. Din iulie 2020, când Consiliul de Stat al Turcii a declarat ilegală decizia secularizării locașului, Hagia Sofia a redevenit moschee. În anul 1453, când sultanul Mehmed al II-lea a cucerit Constantinopolul, acesta a constatat că marele palat al împăraților bizantin devenise o ruină, așa că s-a stabilit la vechiul palat, pe locul actualii universități din Istanbul. În anul 1459 a ordonat începerea construcției unui nou palat pe locul vechi Acropole. Noul palat a fost finalizat în anul 1465, primind în numele de top capă sau poarta cu tunuri, din cauza marii porți cu cele două turnuri masive ale sale asemănătoare cu tunurile folosite la asediul Constantinopolului. În prezent, acesta este un muzeu, fostă reședința sultanilor otoman timp de aproximativ 400 de ani. Este o atracție turistică majoră a orașului, alături de Hagia Sofia fiind cel mai vizitat muzeu din țară. În anul 1985 a intrat în patrimoniul mondial UNESCO. Sultanul Mehmed al II-lea dorea să facă Constantinopolul centrul comercial al Imperiului Otoman. Operațiunile complete ale bazarului au început în anul 1461. În secolul al XVI-lea, bazarul a fost deteriorat de un cutremur, dar a fost renovat complet în 1894. Este una dintre cele mai mari și mai vechi piețe acoperite din lume, cu 61 de străzi acoperite și peste 4.000 de magazine pe o suprafață totală de peste 30.000 de metri pătrați, atrăgând zilnic între 250.000 și 400.000 de vizitatori. Piața Taksim este unul dintre locurile reprezentative și pline de viață ale orașului. În perioada otomană, zona pieții Taksim era locul de colectare și distribuire a apei ce era adusă din padura Belgrad. Taksim înseamnă împărțire sau distribuire în limba turcă. Monumentul Republicii se află în mijlocul pieții Taksim și a fost ridicat în 1928. O parte a monumentului prezintă războiul de independență a Turciei, în timp ce partea opusă reprezintă Republica Turcă. Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii Turcia și camarazii săi de arme, ocupă un loc de cinste pe acest monument. Bosforul este o priveliște de neuitat în Istanbul, iar croaziera pe Bosfor va face ca excursia dumneavoastră la Istanbul să fie mai mult decât memorabilă. 
Totodată nu puteți merge la Istanbul fără să participați la o seară turcească, unde vă veți bucura de cântec, joc și voie bună, dar și de mâncare delicioasă turcească și de divertismentul cultural. Moschea Suleimanie este una dintre cele mai mari moschei din oraș și una dintre cele mai cunoscute din țară. A fost construită între anii 1550-1558 la ordinele sultanului Soliman I și sub îndrumarea celebrului arhitect Mimar Sinan. Interiorul este subtil și grandios, fiind decorat cu plăci de iznic. Micrabul și minbarul sunt din marmură albă și lemn și decorați cu filde și sidef. În curte, în spatele moscheii, se află două mausolee unde sunt îngropat sultanul Soliman I, sultana Hurem, sultana Mikrimah, sultanul Soliman al doilea, sultanul Ahmed al doilea și fica sultanului Mustafa al doilea. De asemenea, tot aici se află și mormântul arhitectului Sinan, cel care a proiectat planul moscheii. Situat în cartierul Beşiktaş, a servit ca principal centru administrativ al Imperiului Otoman din 1856 până în 1887 și din 1909 până în 1922. În perioada intermară a fost folosit Palatul Ildăz. Mustafa Kemal Atatürk a murit în Palatul Dolmabahce pe 10 noiembrie 1938. Ulterior, în anul 1952, palatul a fost transformat într-un muzeu. Palatul este format din trei arie principale, apartamentele administrative, sala de ceremonii și haremul imperial. Palatul are 285 de camere, 46 de săli de primire și galerii, 6 băi turcești și 68 de toalete. Pereții palatului sunt decorați cu peste 600 de tablouri în ulei. Turnul Galata a fost construit de genovezi în secolul al XIV-lea și se află în partea de nord a portului Cornul de Aur și este una dintre cele mai mari atracții ale Istanbulului, datorită panoramei de 360 de grade asupra orașului. Moschea Kalenderhan este o fostă biserică ortodoxă transformată în moschee de otomani. Cu mare probabilitate, biserica era inițial dedicată lui Teotocos Criostisa. După cucerirea Constantinopolului, în 1453, biserica a fost atribuită personal de către Mehmed al II la secte calenderii a dervișului. Dervișii l-au folosit ca zavie și imaret, adică bucătărie publică, iar clădirea este cunoscută de atunci ca Calendarhne, în turcă Casa Calendarii. Cel mai venerabil monument păstrat pe locul fostului hipodrom antic din Istanbul și care era plasat pe spina din mijlocul arenei este obeliscul egiptean, adus din valea Nilului de împăratul Teodosius al II-lea. Este o lucrare splendid lucrată, un monolit de granit roz de Siena. Obeliscul este inscripționat pe cele patru fețe cu hieroglife care celebrează victoriile faraonului a fost creată pentru pertevnia al sultan, soția sultanului Mahmud al II-lea și mama sultanului Abdulaziz. Construcția a început în noiembrie 1869, iar moschea a fost terminată în 1871. Moschea atrage 400-500 de credincioși și în timpul răgăciunii și peste 2500 de închinători în timpul răgăciunii de vineri. Este situată pe o colină din Üsküdar și cea mai nouă dintre marele moschei din oraș, depășindu-le ca dimensiune pe cele din perioada clasică otomană, inclusiv Hagia Sofia. Construcția moscheii face parte din seria proiectelor ambițioase din ultimii ani ale statului turc. Ideea a edificării acestui locaș a apărut la începutul anilor 2000, când s-au propus mai multe planuri. A fost fondat de pictorul Osman Hamdi Bey, în anul 1875, ca o modalitate de protest împotriva plecării din Turcia numeroase artefacte spre muzeele din Occident. Are în custodie peste un milion de exponate și este primul muzeu ce a fost fondat în toată istoria Imperiului Otoman. În imagine este posibil să fie doar un corp al acestuia. În această zonă se întâlnesc numeroase culturi ce fac comerț cu absolut orice. Oriunde îi privi nu te poți abține să nu cumperi ceva, fie că vorbim despre articole vestimentare, obiecte din diverse materiale, parfumuri, condimente sau tot felul de dulciuri, mai ales baclava și rahat turcesc. Vă recomandăm să nu plecați în Istanbul fără să gustați ceaiul turcesc și cafea turcească pe care eu am asortat-o cu o porție delicioasă de cataif.